الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبات کیا ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یہ بھی ایک سوال ہے قربانی کے موسم میں اٹھایا جاتا ہے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فیملی ہے ایک ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں تو اس گھرانے کا جو اگوا ہے مکھیا ہے جو مالک ہے وہ اگر صرف ایک جانور قربانی کر دے سب کی طرف سے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہے کیونکہ اس بارے میں بالکل صحیح حدیث موجود ہے چنانچہ حدیث ہے سنن ترمیزی کی صحیح حدیث حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پانچ عطا بن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سعل تو ابا ایوب الانصاری کہ میں نے صحابی رسول ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا پوچھا کہ کئی فکانت زہا یا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں فقال تو صحابی نے جواب دیا کان رجل یو زہی بشات ان ہو ان اہل بیتی کہ عہد رسالت میں عملہ یہ تھا کہ ایک شخص ایک جانور اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا فیا کلون و یوت ایمون پھر وہ کھاتے تھے کھلاتے تھے حتہ تباہ الناس فسارت کا ماترا لیکن اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت فراوانی ہے لوگوں کو بہت سارے جانور قربانی کرتے ہیں تو اس حدیث میں صحابی رسول ابو ایوب الانصاری رضی اللہ نے بیان فرمایا نبی کے دور کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ایک جانور اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایک فیملی ہے مشترکہ فیملی ہے جوائنٹ فیملی ہے تو اس کا جو مکھیا ہے اس کا جو بڑا ہے وہ اگر صرف ایک جانور کی قربانی کرے سب کی طرف سے تو وہ ایک جانور کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں پہ علماء نے بحث کی ہے اور کہ ان گھر والوں سے کیا مراد ہے مشترکہ فیملی میں کون کون سے لوگ ہونے چاہیے بہت ساری بحث ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کسی حد بندی کی کوئی دلیل نہیں ہے گھر میں کیسے بھی افراد ہوں ایک ایک شخص سے اس کے بیٹے ہوں اس کی بیویاں ہوں اس کے بھائی ہوں کوئی بھی ہوں اس کے ساتھ رہنے والے اس کے جتنے بھی ریلیٹیو جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب کی طرف سے اگر وہ قربانی کرتا ہے ایک جانور تو سب کی طرف سے وہ کافی ہوگا امام ابن القیم رحم اللہ نے زاد المعاد جلد و صفحہ دو سو پنچانوے میں لکھا ہے وہ کان امن حد ہی سسلم ان نشات تجز و ان رجلی و ان اہل بیت ہی کہ آپ سسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ایک بکری ایک شخص کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی ولو کا سورا عدد گرچہ اس گھر والوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو یعنی فیملی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور خاندان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن صرف ایک جانور اس پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے حتیٰ کہ امام شوقانی رحم اللہ نے لکھا ہے نل اوتار میں کہ چاہے سینکڑوں لوگ ہوں ایک پریوار اگر ایک ساتھ رہ رہا ہے تو چاہے سینکڑوں لوگ ہوں اگر ایک جانور کوئی قربانی کر رہا ہے اپنی طرف سے اور پورے پریوار کی طرف سے تو وہ کافی ہو جائے گا تو جہاں تک کافی ہونے کی بات ہے یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی ایک جانور کرتا ہے تو وہ ایک گھر کے لیے کافی ہے لیکن بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر اللہ نے فراوانی دیا ہے نعمت دیا ہے پیسہ دیا ہے تو فردن فردن دوسرے لوگوں بھی قربانی کرنا چاہیے اللہ کے نبی سسم کے دور میں جہاں یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے ایک جانور وہیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض صحابہ ایک سے زیادہ جانور قربانی کرتے تھے خود آپ سسلم بھی ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کرتے تھے تو یہ بھی چیز ملتی ہے اس لیے اگر اللہ نے نعمت دی ہے فراوانی دیا ہے تو آپ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں ایک خاندان والے اس میں کئی افراد کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک کافی ہونے کی بات ہے تو ایک پریوار میں اگر ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوتی ہے تو وہ کافی ہوگی انشاءاللہ